嗨，大家好，我是利友。这几年各大运动品牌都开始意识到 Sports Style 的流行风，美金龙也是其中一家一直有在主推 Sports Style 的厂商。刚好在今年三月下旬，美金龙跟日本插画家永井博一起推出了一套 Hiroshi Nagai p a c k 其中就选用了目前美金龙 Sports Style 的三款主要鞋款。在今天的影片中呢，我们会为大家介绍永井博联名的三款，包含台湾没有引进的 w e b p r o f e n s e LS， 再加上最近美金龙推出的 w e b r i d e r Ten Premium。新色总共四款，算是包含了目前美金龙 Sports Style 的主要款式，作为想购入的朋友们参考。如果看完觉得我的影片还对你有注意的话，别忘了帮我按个赞，订阅这个频道，也欢迎追踪我的 Instagram， 接受更多新姐的情报。永井博是日本知名的插画家，以设计 City Pop 曲风的唱片封面闻名。这次的 Hiroshi Nagai p a c k 也采用了很有永井博插画的特盒，在特盒的盒盖中可以看到建筑物有写的米字诺的字样，而盒盖在打开之后呢？也可以看到有一个企鹅的图案，这是因为永井博的别名就叫做 Penguin Joe， 可以在他注册的 Instagram 账号 ID 也找到 Penguin Joe 的字样。这次三款呢都使用相同的特盒，以下我们就依不同的款式来分别做介绍。w e b r i d e r Beta 是美金龙近两年推出专门为 Sports Style 设计的款式。Beta 这个字具有测试版的意思。一开始推出的几款联名呢，也完全跳脱了一般大众对运动鞋的想象。例如先前曾介绍过的 Bins 联名款，就直接把 w e b r i d e r Beta 改造成像是休闲鞋一样的外观。如果不仔细看的话，还真的会以为它是款休闲鞋。而这次的永井博联名版呢，则直接将它画中的夏日蓝天白云沙滩景象拼移到鞋身上，鞋身的蓝白配色。呢，非常的清爽，让人一看就直接爱上。编织型的鞋带呢，更有如像海浪一般。Web Rider Beta 采用了跟 Web Rider 二十六同款的 Energy 大底，并配置了 Web 波浪板，大底也加上了点点的刷色，像是沙滩的感觉。而这版 Web Rider Beta 的脚感呢 ，Q 弹中又会让你感觉到脚中心主攻的位置有支撑的韧性在。这个回弹感呢，比 New Balance 的九九零 V 六还要强劲，会需要点时间去适应那个稳定平衡的感觉。尺寸的话呢，一样是照公分数。来拿，在这版 Web Ride Beta 呢，会觉得拿原尺长度刚好，但整体略偏包覆，可能是因为使用的鞋垫比较厚实的关系。喜欢穿宽松或前掌比较宽的朋友呢，会建议你拿大半号，穿起来会比较舒适，或是可以换鞋垫，让鞋内空间再大一点。根据美金龙店员的推荐呢 ，Web Ride Beta 算是一系列美金龙 Sports Style 中最适合久站久走的款式。有久站久走需求的朋友呢，可以参考一下。要说有什么缺点的话，大概就是使用了布料。材质比较没有那么透气，虽然说外观设计很夏天，但这款在台湾的夏天呢，应该会比较闷脚，会是比较穿不住的。外形跟穿着舒适度就看你怎么选择了。目前市面上可以买到的 Web 木金 T L 几乎都是 g o t e x 版，而永吉博联名这款呢，则因为设计关系呢，把 g o t e x 的材质拿掉了。鞋身外侧呢是使用黑色的麂皮以及皮革来打造而成，而鞋身内侧及鞋垫呢，则使用了类似永吉博 h a l l a t i o n 这本书封面的概念，充满了花朵的图案。大概也是因为这个缘故，才把 g o t e x 拿掉的吧。大底部分呢，米其林大底一样使用了花朵般气息的配色，因为木金 T L 是款越野鞋的关系，这个米其林。大底呢，具有让碎石泥土不易附着的特性。即使踩在充满泥土砂石的山路上，也可以让泥土砂石自然的脱落。不过，也因为接触面积的关系，在雨天的瓷砖路上要特别注意防滑的问题。除了全黑的鞋带之外呢，这次也多附了一组花朵图案的鞋带供替换。同一双鞋呢，可以呈现出不同的样貌。而脚感部分呢，目前 T L 内里提供了一个柔软的作用感，但整体鞋子呢，比较偏支撑系，略微偏大的鞋身以及大底，提供了稳。稳定的行走感。尺寸的话呢，我一样是拿原尺 28.5 公分。目前 T L 的鞋内空间呢会比较偏宽松，版型也略大。或许也是因为越野鞋的关系呢，可以让大家以各种场景选择不同的袜子厚度来搭配。相信看到 Web Pro Fans 那个镂空的中底外形，应该都会觉得这是款很帅的鞋吧？在参观 Pop Up Store 那天呢，也实际询问了台湾美金龙的人员。据他们表示呢，是因为市场接受度的关系，并没有引进 Pro Fans 这一款永井博联名的鞋款。六这边呢，也特别情商，直接从日本订购的朋友提供实鞋拍摄，为大家介绍这款没有引进的款式。永井博联名的 Web Pro Fans LS 呢，使用了在一般款式中比较看不到的多样色彩。
将在永井 BOSS 作品中经常出现的色调直接平移到写生身上，呈现出独特的永井 BOSS 世界观。写生材料呢以上等的麂皮以及合成皮为主，除了在写舌一样有永井 b o 的签名之外，写后跟呢也一样有契合的图案，成为独特的永井 b o 联名版本。而胶卡部分呢，部分是以特殊设计的波浪形中底，据说是为了改善球鞋中底很容易水解的状况而发明出来的。这个波浪形中底呢，具有良好的缓震支撑功能，稳定中持续提供支撑。不过也因为要一直出力去平衡的关系，根据美金融人员的说法，在九战九种的使用场景下，反而会因为脚要一直出力，而跟另外一个 S 牌的鞋子一样，短暂穿着是舒适的，但久穿久走反而会更让人觉得有些疲累感。为 p r o f e n s i 的版型呢，比较偏包覆一点。尺寸的话呢，根据美金龙的官方建议是，至少要拿大一号会比较宽松舒适。不过普通拿大半号应该也都还可以。虽然说永井博的联名款在台湾没有引进，不过台湾的美金龙专柜上面呢也有一般发售的款式，可以直接呢去柜上试的最准。w o o b r i d e r 10呢是美金龙在二零零六年推出的跑鞋，至今最新一代 w o o b r i d e r 已经来到二十七代的。而前两年开始呢，也因为复古跑鞋的风潮，这款 w o o b r i d e r 10呢又被带回至场上。去年呢，我也曾购入了一款黑色的 w o o b r i d e r 10， 不过因为使用材质不是那么透气的关系啊，所以后来就被我处理掉了。今天影片要介绍的，则是最近在台湾刚上市的 Arctic Ice 款式。这一波呢，更有两个配色上市，分别是比较偏粉红橘色调的一款，以及另外。这款蓝色的款式，这款鞋身外形呢，采用当下很流行的 Y2K 元素。银色的漆皮上面呢，随着光线的折射，略带有一种彩虹的波浪感。而采用大孔洞的网布呢，也大大改善了透气性。鞋舌部分呢，则有美金龙的 logo。这边的美金龙 logo 呢，则符合北极冰蓝的主题，在白银色的涂层中加了几缕蓝色的刷色。而鞋后跟之处呢，则带有第十代的 w o o d r i d e r 字样。那里采用冰丝布料，摸起来真的会。有凉凉的降温感，而 Web Rider Ten 使用的镂空中大底，除了将你的脚跟稳稳的托住之外，也提供了适当的缓震效果，越穿会越贴合脚型，也能更加的感受到足弓被撑住的感觉。有些朋友都说很怕这个镂空中底会不会断掉，因为这是由电脑模拟出来的设计，应该在强度跟耐用性上面都有被好好的验证过。尺寸的话呢，我一样是拿原本的尺寸二十八点五公分，长度很刚好，可能是因为网布材质关系呢，伸缩性比较小。版型比较偏贴合，原始穿起来呢非常的包覆，喜欢宽松舒适脚感或者说前掌比较宽的朋友呢，可以考虑拿大半号。这个大孔洞的网布呢，完全改善了之前 Web Rider Ten 各种版本会闷脚的问题。喜欢 Y2K 风格的朋友呢，也可以考虑购入。好了，以上就是美金龙四款关于 Sports Style 款式的介绍。这四款呢，都很适合当下流行的工装搭配，不管是宽裤、降落伞裤或是短裤，都能依不同的使用场景找到适合的穿搭方式。老实说，在去年我做 Web Rider Beta 的影片时呢，在美金龙的专柜都是都找不到现货的，只能透过网络订购，更不用说是想要试穿的。而最近呢，终于感受到台湾美金龙有努力的在引进这些 sports style 的款式，现在各大美金龙专柜呢也都铺货了。有兴趣的朋友可以实际去试一试看脚感，而电商平台网购呢也提供了不错的折扣价格，都可以再自行确认价位的部分。希望这部影片呢能够对初次接触美金龙的鞋子而不知如何选购的朋友们呢有些帮助。如果你喜欢我的影片的话，别忘了帮我按赞、订阅、分享，也欢迎追踪我的 Instagram。那我们下次看见，拜拜。